26 noyabr oqshomida O'zbekiston telekanalida Suriya va Iroqdagi islomiy davlat qilmishlari qoralangan ko'rsatuv namoyish qilindi. Aslida dunyo matbuoti diqqat markazida turgan islomiy davlat terrorchiligi O'zbekistondagi davlat ma'no davlat teleradio kanallarida mutlaqo tilga olinmayotgani, hatto qisqa xabarlarda ham berilmayotgani kuzatilmoqda. Bunga qadar prezident Islom Karimov qatag'on qurbonlarini yod etish kuni munosabati bilan 31-avgust kuni shahidlar xotirasi xiyobonida so'zlagan nutqida diniy idora rahbarlarini terror xavfidan jiddiy ravishda ogohlantirgan hamda o'shanda ilk bor islomiy davlat haqida so'zlagan edi. Qarang, Iroqda nimalar bo'lyapti degan edi prezident Karimov jumladan. Bir bemaza mutlaqo avval bilinmagan oqimlarning vakillari nimalar qilyapti? Makka va Madinani pisand qilmasa, hech aqlga sig'maydigan tashviqotlarni tashkil qilsa, agar kimki bu oqimlarga o'z vaqtida zarba bermasa nima bo'ladi? Bizning dini idoramiz bu masalada qanday ishlarni qilyapti deya savol tashlagan edi prezident Karimov. Manfurlik nomosida 14 daqiqadan oshiqroq davom etgan hujjatli film O'zbekistonda suratga olinib, islomiy davlat xavfidan so'z ochgan ozodlikka ma'lum ilk hujjatli filmdir. Film Qashqadaryolik jihatchi yigit hikoyasi ustiga qurilgan va Nodirning shu kunda tahlilchilar islomiy davlatga borayotgan markaziy osiyolik muhojirlar yo'li deb taqdim qilgan Rossiya, Turkiya, Suriya, Iroq yo'nalishida jihat maydoniga tushib qolgan aytiladi. Qashqadaryo viloyatining shahri sab shahrida tug'ilib o'sgan 20 yil Shar Durat Gorusta Nodir Javliyev rasmiy televizionda berilgan ko'rsatuvda aytilishicha Aldov yo'li bilan Rossiyaning Ufa shahriga boradi. Uni ish berish bahonasi chaqirgan Ibrohim va Abdurashid ismli shaxslar oxir-oqibat Nodir va uning ortidan izlab borgan oliy ma'lumotli moliya chukasi Nurbek Javliyevlarga radikal islom g'oyalarini singdirib Turkiyaga sotib yuboradi. Bu haqda Nodirning o'zi filmda bunday deydi. Ibrohim kim turadi? 2 yil, 3 kun gapir. Aka xoni bor ekan, Abdurashid aka. U ham kelib turgan, da'vat qiladi. U ham aloqasi bor o'sha hijratga, jihodga da. Birov kvartiraga turgan bo'lsak, biz Ibrohim ikkalamiz ishlagan bo'lsak, sal bejomli damosi Ibrohim da'vat qiladi o'sha ish joyiga. Kiganimizdan keyin kvartiraga ochiq oydan da'vat bo'ladi. O'sha video ko'ramiz, yangi videolar. Islomiy harakatiga tegishli. Men o'sha haqiqatdan ham Turkiston islomiy harakatiga ilmsizlik tufayli kirib qolganimga haqiqatan tan olaman. Ukamni ham shunaqa yo'lga kirishiga man sababchiligi, Turkiyaga hijrat qilib Suriyaga borganligi, mana shu jinoyatlarni sodir qilib qo'yganimdan haqiqatan afsusdaman. Ota-onamni yuzini yerga qaratgani, onam man tufayli, ukam tufayli kasal bo'lib qolganlar. Manfurlik filmida so'zlagan Nodir Javliyev edi. Ozodlik aka-uka Javliyevlar tug'ilib o'sgan shahar Sabz tumanidagi manbalar bilan bog'landi, ammo hozircha aka-ukalar haqida biror ma'lumot aniqlanmadi. Suhbatlashganimiz 3 manba elektr toki bo'lmagani boy shahar Sabzliklarning katta qismi rasmiy televidenning bu ogohlantirishlardan xabarsiz qolganini aytmoqda. Sud hujjatlariga asoslanib hozirlangan aytilgan ko'rsatuvda Turkiyadan Suriyaga o'tgan Nodir va u yerda jang harakatlarida ishtirok etgani va vataniga qarshi qurol ko'tarib jihod qilish maqsadida O'zbekistonga qaytganida qo'lga olingan aytiladi. Qashqadaryo jinoyat ishlari sudi sudyasi Mansur Abrayev Javliyev ishiga oid tafsilotlarni bayon qiladi. Yonida 8 gigabaytlik fleshkada turli diniy oqimdagi da'vat qiladigan tirg'in solish va respublikada vaziyatni chigallashtirish tushirilgan video tasvirlari mavjud bo'lgan kontrabanda yo'li bilan O'zbekiston Respublikasiga olib o'tib Tirg'son osh hududidan Farg'ona viloyatiga yashirin yo'llar bilan o'tib kelib o'z harakatlarini O'zbekiston Respublikasidagi, ya'ni dinga qiziqishi baland bolalarni ham o'ziga og'dirgan holda yana qaytib ketish maqsadida kelgan Manfurlik ko'rsatuvga intervyu bergan sudya Abrayev so'zlaridan iqtibosida. Ozodlik Mansur Abrayev idorasi Qashqadaryo jinoyat ishlari sudiga bog'landi, ammo sudya bilan kun davomida suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Turli manbalar, jumladan Qozog'iston va Rossiya maxfiy xizmatlari, Turkiya huquq faollari hisobicha Islomiy davlat safidagi o'zbek jangarlar soni 500 nafardan 1200 nafargachadir. O'zbekiston televiziyasi ko'rsatuvida ayovsiz xunrezlik va qotilliklarni sodir etayotgan gazandalar to'dasi deya ta'riflangan, bu davlat safida 80 dan ortiq davlatdan borgan jangarlar Ular orasida O'zbekiston fuqarolari ham borligi aytiladi, biroq ularning soni haqida ma'lumot berilmagan. Ko'rsatuv so'ngida mamlakatdan chetda yurgan millionlab mehnat muhojirlarining barchasi nazoratsiz qolayotgani va Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarining aksar qismi islomni niqob qilgan terrorchilarning potensial o'ljasi ekan urg'ulandi. Bundan O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalarining jihatchilik g'oyalariga ishongan yoki aldanganlar soni haqidagi tasavvurni hech bo'lmasa taxmin qilish mumkin. Zero shu kunga qadar O'zbekiston hukumati Suriya va Iroqda jang qilayotgan fuqarolarga oid bor bayonot bergani yo'q. Ayni paytda Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlari yaqinda esa Qozog'iston hukumati ham bu borada o'z rasmiy pozitsiyasini bildirgan hamda fuqarolarni terror g'oyalaridan saqlash uchun chora-tadbirlar ko'rayotganini ma'lum qilgan. 
qizig'i islomiy davlat safidagi markaziy osiyoliklar haqidagi tadqiqotlar va rasmiy bayonotlarning barchasida bu jangarlarning aksar qismini o'zbeklar tashkil qilishi aytilmoqda. Tashkil qilishi aytilmoqda.